方水土，养一方人。在肇庆的大部分村落里，今天依然延续着传统的农耕生产与生活。而这里特有的丘陵山水，也形成了另外一些传承了几百年，甚至上千年的生存之道。当我们慢慢走进这些古老的生计时，这些时间与心力的积累，逐渐变得清晰。我们甚至可以触摸到人与物、生命与自然交融创造的古老智慧。在肇庆市高耀县东南，有一条名叫端溪的小河，清澈的溪水流经的这个村庄，名叫堰坑村。有一种靠山吃山的生计，在这一带延续了一千三百多年。唐朝初年，人们发现这里的山石是制作砚台的好材料。于是，很多手艺人便来到端溪的深山里，开始以采石制砚为生。人们把这里所出产的砚台称为“端砚”。端砚发墨快，研出的墨汁细滑，书写流畅，不损笔毫。从唐代开始，端砚便成为了皇家的贡品，也受到了历代文人墨客和书画家的喜爱。在经过了一千三百多年的开采后，端石资源已接近枯竭。二零零三年。肇庆市为治理混乱的砚石开采，使自然生态得到养护，封存了五六十个矿坑。为了再现制砚手艺人以前的采石工序，四月中旬的一天，制砚大师程君堂约着他的朋友一起来到一处废弃的坑洞，为我们演示过去的采石过程。程君堂，因为在家中排行老八，所以人们称他为程八。他是程氏家族的第二十七代制砚技艺传承人。在十五岁那一年，程八第一次跟着师傅进洞采石，这是他作为制砚手艺人正式入行的开始。第一次是那个呃，是去那个马举岗。那个时候呢，已经已经是中学毕业了，开采那个马举糠挖那个石头啊，这个呃挺艰苦，这个洞啊，只有六十八十公分左右啊，太矮了。每一块砚石从被开凿出来的那一刻起。就凝结着手艺人的智慧与汗水。从堰坑村向西过西江十多公里的地方是黄冈镇的白石村。一千三百年前，第一代采石制砚的手艺人聚集到这里定居，后来逐渐形成村落。通常，制砚工匠会将堰坑采集的砚石运回村里。然后再进行后面的一系列的加工。端砚的制作大体分为采石、开料、设计、雕刻、磨光、配合等六大工序。一方端砚从挑选石料到雕刻成型，最简单的也要七八天；工艺复杂一点的，需要半年甚至更长时间。从小，程八就是在看着父母制作端砚的过程中长大的。从我懂戏开始，就看见我爸爸、啊、妈妈、啊、采石啊、打石啊、干石头啊、雕花啊，主要都是干砚的。好像我妈妈啊，她是用那个以前。
开料那个时候啊，都是用手工开料的，一般这个用锯啊，铝的，用锯啊，一锯一锯，好像那个锯锯木一样，啊，开了料，锯开这个材料以后呢，我爸爸就干了。今天。白石村几乎所有的制砚作坊都已经改为电锯开料，这道工序也被称为“围料制谱”。砚石采出后，不是全部都能制作砚台，必须认真挑选，去除掉砚石表面的瑕疵、裂痕和废料，剩下合适制砚的石料，这部分被称为“石肉”。这道工序看起来很简单，实际上却非常考验眼力。如果没有看好就下手，凿掉了不该锯掉的部分，等到构思设计时便会追悔莫及。制好砚坯后，就是进行构思设计了。砚的设计需要根据石料的不同，因石构图，因材施艺。事实上，设计和雕刻最早的起因是为了遮丑，将砚坯中的瑕疵修掉，或者是巧妙的利用。要想做好这一环节，手艺人需要懂得文学、历史、绘画、书法和金石，这是将砚坯升华为艺术品的重要环节。雕刻。是端砚制作过程中极其重要的工序。一块经过完美设计的砚坯，最终并不一定能够成为出色的端砚作品。每个制砚师傅手中的雕刀，决定着砚坯的未来。在白石村，每个端砚世家和制砚工匠，都有着属于自己家族的风格和特点。秦家的特点呢、啊，但是山水人物，但是到了我这一代啊，我就范围比较广一点啊，梅、蓝、竹、橘啊，都没有所谓的啊。还有一个跟着这个线条，我以线条为主啊，浅雕的啊。这是程巴刚刚做完的一方仿古端砚。长十点六公分，宽六点八公分，高六公分。这方端砚上的每一道线条都只有零点二毫米粗，而且间距十分均匀。啊，这个砚，这是合砚，整个都是用手工磨出来的。首先磨的两个，这个尺寸一样，而且这个要求啊，很严很严。啊，密封度很强，啊，弯过来也是对的，啊，这个也对的，这一个也对的，你看看，多少根线，啊，而且这这个线条啊，每一根线都很光滑，啊，一点灯也没有。为了向我们展示这方端砚的密封度，程巴还特意把砚浸泡到水里进行试验。把砚从水里拿出来后，我们可以看到，砚里面没有渗进去一滴水。这方端砚的雕刻花费了程巴三个多月的时间，在雕刻的过程中，程巴对每一刀都非常小心。如此精巧细致的线条与严丝合缝的打磨，需要手艺人高度集中精神。每天的课，这个时间都课不长的，几分钟，你就要停下。这个眼睛啊太累了。如果一条线，啊，看着一条线，那你才动刀。干了几分钟，啊，你一条线。看了几条线呢？你马上要放下，另外一刀，整个都完蛋了。那你这个砚呢，丢了，不成功了。程巴对于他自己的手艺充满着敬畏，非常小心地对待着自己雕的每一方砚。
，在他看来，制砚的过程就是天人合一的过程。三十多年来，他一直坚守着自己“三不做”的原则，那就是：天气不好不做，精神不好不做，情绪不好不做。是自由的问题。我今天，啊、呃，精神好的，干多一点，啊。精神状况不好的，干小一点，啊，那是无所谓，很轻松。尽管每年只能制作几方砚，但是程巴不想因为多挣钱而降低制砚的品质。在他看来，每一块石头都是有生命的，如果不用心设计雕刻，就辜负了大自然的恩赐。在白石村还聚集着许多像程巴这样的手艺人，千百年来，用雕琢在与石头进行着对话，也在不经意间，为肇庆打造了一张手艺的名片。距白石村南边二十五公里的城湖村，这个女的编的，每一家都有人编的，啊，因为我们这个水草石呢。我们经济呃来源呢，就是靠这个水草石。今年五十三岁的莫伟祥出生在肇庆高药区金渡镇水边村，现在是广东省金渡花旗编织技艺的非物质文化遗产传承人。他编织水草席的手艺是从小在妈妈身边学会的。呃，很小的是这个。这个跟妈妈学的，这个我妈妈妈呢就会编的嘛，呃，我姐姐会编的，这每一家人有人编的，呃，那时候呢就，呃，全部好几个啊，三五个啊一起，啊、呃，这一起最最最起来这个编的。编织草席的原材料取自肇庆膏药河沟和沼泽地里生长的野生浆笃。这里人俗称为“笃”，每年三月开始种植，两年半后的十月收割。浆笃细长、光洁、坚韧性强，每条有一点五至两公斤的拉力。浆笃草本身有一个特性，可以吸收和释放湿气，温度升高时，无数气孔自动吸附湿气；天气干燥时。浆笃草会自动释放出它吸附的水分，起到空间湿度双循环的作用，所以会带给人们冬暖夏凉的舒适感。花席编织工序有割笃、选笃、泡水、春笃、染色、编织、打磨等十个工序。莫伟祥的妻子莫小楠将挑选好的浆笃放在大青石上，进行第七道工序——冲笃。用三十多斤重的木冲，把三角状的笃草一点点砸扁，这是一项非常费力的工作。因为冲笃的时候不能使蛮劲，要控制住木冲砸下去的力量。在肇庆膏药一带。几乎每个村子都有几块这样的大青石，因为过去编织草席是每户妇女都要做的事，甚至新媳妇过门的第一项仪式就是要先扛着三十多斤重的木冲去冲笃，为婆家和村里乡亲展示一下新媳妇的劳动技能。下一道工序是将冲好的浆笃进行染色。这一道工序最早源于清朝末年，祖籍高耀金渡的船员钟怀清将欧洲染料带回故乡。金渡人用染过色的彩色浆笃编织水草席，那些漂亮的图案花纹彻底改变了人们对水草席的印象。从此。金渡花旗就诞生了。经过几个小时的晾晒，毒草完全干透了。然后到边了，啊，一边一边边
，在一边用这石头把它打磨、打光滑。草席编织最重要的是靠一双灵巧的手，还有两样简单的工具。这是测量草席长宽度的竹尺，和打磨草席的石头。他们都是从莫伟祥的曾祖母那一代传下来的。江渎草席无法使用机器，只能用手工一根根的编织。通常编织一张一米五宽的花席，一个工匠每天编织八小时，三四天才能编好。难度最大的是编织图案，一张图案复杂的双人花席需要一个工匠编织二十多天。上世纪六十年代，刘少奇出访东南亚。在带去的礼品中就有金镀花席。八十年代，一张一米五的花席售价在四十五到六十元，相当于一个普通工人半个月的工资。一九八九年十月，莫伟祥看准机会，投资创建了上千人的花席厂，但没料到的是。弹簧床垫也在这时开始进入到寻常百姓家。由于花席仅适用于木板床，因此市场上对花席的需求量迅速下降。为了保住市场，莫伟祥被迫要改良花席。一定要改革，如果不改革呢，我们呢在市场上根本呢没有这个，呃。立足之地，啊，因为我们的水草席呢，中央是洁白的，这洁白呢不能用，不能用。后来呢，我们一定要想着办法，要把那个边防要大改革，啊，后来我就是从九十年代我这个做年这个差不多三年，然后想出想出来，呃，想出来这个边防不同，所以呢，我在同这个。呃，从实际的边，这个打打竖、打横这个边法，以前的边法呢叫呃斜纹的，我现在叫直纹的，这个边法。现在我们那个价值呢做出来呢，比以前呢，呃，翻了两倍，这个价值。经过改良后编织出来的花席不变形、不走样，柔韧性好，使用寿命也长了。更重要的是，改良后的花席不再局限于木板床，也适用于弹簧床。莫伟祥对花席的这次改良得到了市场的认可。一九九五年的销售额更是达到了四百多万元，他也由此成为肇庆膏药地区轰动一时的知名人物。但他的努力最终还是没有能够挽救金镀花席的危局。一代人因呢，就是材料啊，呃，已经短缺了。另外呢，我们周边呢，一般呢，这年轻人呢，不愿意编，因为编个水草席太辛苦。呃，编一张好像一米五的，现在的人工，我们又付出的有四百多块，还有材料。还才能有呃两三百个这个成本。二零零六年，莫伟祥把工厂关掉了，改为家庭作坊，每年接到的花旗订单仅有几十张，销售额不足十万元。无奈之下，莫伟祥只得靠给人做推拿按摩来补贴家用。但莫伟祥对花旗始终有着难以割舍的情感，在他的生命中。花席不仅仅是一个简单的生活用品，还承载着他与家人的美好回忆。近些年，莫伟祥和妻子又开始了一项新的事业，开始到学校里为孩子们传授花席编织技艺。当年，妈妈就是这样手把手的教会了年幼的莫伟祥，如今。他又手把手的教给更多的孩子。我对这个几十年的这个水草呢，有一点个
鸳鸯啊，有你的感情，所以呢，我又一定要把这个传统啊，又交给这个啊年轻一代，因为现在呢，从九十年代之后呢，很小很小的人，哎、呃，会编这个这个水草鞋的了，根本都没有人会编。呃，所以呢，我就同这个学生一起联手，这个搞这个培训，这个学生一对一对传下去。现在的金渡镇只有不到一百人在从事着花席的编织，在他们的心中，金渡花席编织不仅仅是一种技艺，一种生存方式，更是一种有温度的传承。肇庆的古村是一个充满了各种仪式和祭祀的地方。所有生长在这里的人，都是在这些祭祀的香火熏陶下慢慢长大的。在祭祀中，人们要燃烧各种纸符和元宝纸，这些纸大部分都是产自肇庆四惠古镇邓村。这里被称为中国民间古法造纸第一村，因地处四惠，所产的纸就叫做惠纸。现在邓村的古法造纸都集中在邓村的福利村，这个村子现有一百一十户，五百三十多人，几乎家家都在造纸。工艺流程依然沿袭一千九百年前的蔡伦造纸法。明代的《天工开物》对造纸术有专门的记载，直到今天，邓村古法造纸从砍竹、踏竹到抄纸、包装，十多道工序，几乎完美的再现了《天工开物》技术的全过程。这位老人名叫张晃元，人称八叔，今年八十一岁，是肇庆古法造纸非遗项目的传承人。他出生在福利村一个有着四百年历史的古法造纸世家，九岁开始学习造纸，七十多年一直坚守古法造纸的手艺。不过现在，八叔只做松纸这项技术难度较大的工作。这是第二道工序，踏竹，用锤子踏裂竹竿，然后结成一米左右的长度，捆扎成竹把，准备进入下一道工序，烟竹。这道工序是要将捆扎好的竹把投进烟池，这是一项繁重的体力活。两个人填满一池子竹把，需要五到七天时间。烟竹的池子各家大小不一，填满竹把后就用石灰水浸泡起来，去除竹子中的木质素、树胶、树枝等杂质。一般的竹子要浸泡三到五个月，竹子越老，浸泡压腐的时间越长。每过三十到五十天，还需要人工上下翻动一次。和现代化的造纸方法相比。这种古老的方式虽然很慢，产量有限，但不会污染水源。浸竹后的石灰水可以用来灌溉水稻，还能促进节穗。邓村人相信，老祖宗传下来的东西是不能投机取巧的，不然会受到自然的惩罚。经过几个月的浸泡。把沤熟的竹把捞起来，直接上机器打成粉状，然后将竹粉倒进浆池，再进行沤制。这道工序非常辛苦，也十分重要。竹绒的粗细长短，直接决定着纸张的质量。他是八叔的二儿子张儿道，今年五十九岁。他从二十岁开始跟着父亲学习造纸
，到现在已经做了三十九年。八叔有三个儿子，现在只有他留在父亲身边，与父亲一起坚守着古法造毡连在。最后一道工序是包装。这需要将晒干的纸按照一定的数量整理，根据商品要求的张数包扎成捆，贴上标签后就可以进入市场出售了。现在，造纸是巴叔家一项主要的经济来源，一年的收入大概有三万元。从外观上看，古法制作的纸张纸质粗糙，色泽古朴，有明显的竹帘纹。纸品具有较强的吸水性、可塑性，可以制作祭拜用的元宝纸，还可以制作传统的大头佛和武士的狮头。这位老人名叫张玉芳，今年八十一岁，他正在使用邓村古法制作的绘纸制作传统的山狮头。张玉芳和堂兄张明芳。是广宁山狮制作手艺的第三代传人，因为他们都居住在肇庆广宁县江屯镇的大连塘村，所以当地人也把他们叫做江伯。五山狮是肇庆广宁山区特有的一种民间传统活动，集祈福、祭祀、辟邪、武术为一体，当地文化部门考证。武山狮也是古挪舞的一种形式，至今已经有一千多年的历史，而且在山狮不断演变、创新的过程中，产生了醒狮。我是雷片论坛，在我们国内引起了强烈的反响。山狮是，啊，那个南狮的开山鼻祖，就说，通俗来说，山狮。南狮是山狮演变的，所以很多人认同啊。现在，对我这个观点很认同啊。现在，广宁县有八十多支山狮表演队，所用的狮头几乎都是由张玉芳兄弟制作的。扎制山狮头需要经过八道主要工序：选竹、砍户、晾晒。扎坯、踏纸、阴干、上色和配饰。每年八月，张玉芳开始为扎制山狮选竹子。因为上半年的竹子容易长虫，而下半年采的竹子纤维多、质地坚韧，不容易长虫。尽管广宁盛产竹子，但不是任何一个地方的竹子都适合扎制狮头。根据张玉芳祖上传下来的经验，他需要找到生长三年以上的公主，而且必须是朝东生长的，外形上稍有些弯度，色泽偏黄。张玉芳十六岁开始就跟着父亲学习扎制山狮。两年后，他就可以独自完成一只山狮头的制作。让张玉芳印象最深的情景是他自己扎制的山狮头，第一次在集市上卖出去的时候，今天想起来还让他很激动。从那以后，扎制山狮就成为张玉芳一生吃饭的手艺。狮头的扎制。是从底部原矿开始的。张玉芳先用两厘米宽、二点二米长的大竹篾，弯成一个直径约六十厘米的圆形。这是山狮头最基础的底矿，因为五狮人在五山狮的时候，这个圈是最受力的部分，所以要做的足够结实才行。山狮头的扎制过程非常繁复。随时都要加工不同长短粗细的竹篾，张玉芳说：“做每一个狮头都要用心、细心、有耐心。”经过整整十六小时的扎制，狮头的骨架基本上形成了。踏纸是山狮制作的第四道工序，也是最简单的工作。
，狮头一共要糊三层纸，每糊一层大约需要一个半小时，整个踏纸过程需要三天时间。踏完纸之后，就要将狮头放在外边晾干，这个过程要看老天爷是不是帮忙。如果阴天下雨，那就会多耽误几天时间。几天以后，狮头晾晒干透了，张玉芳准备山狮制作的丁线花。所有的装饰做完之后，还要在狮头背面写上制作人的宝号，这是张家的传统做法。是对他手中诞生的每一个狮头在质量上的承诺。一个狮头从开始扎制算起，到全部做完，要耗时半个月的时间。二零一六年腊月二十七，张玉芳一大早赶了三十五公里的山路，来到北市镇。这天，山区小镇的气温只有三摄氏度。张玉芳介绍，大号的山狮头售价四百多元，小号的也就一百元。制作一只大号狮头，平均每天仅赚二十至三十元。六十六年的时间，张玉芳老人这双手扎制出两千三百多个山狮头，靠着做狮头这门手艺，他养大了四个儿女，撑起了这个家。以后只要山狮还有人舞，张玉芳就会继续做下去。生活在城市里的中国人，正在一代代失去对土地的情感，也逐渐遗忘了那些依附于大地之上的生存方式。而当我们回到肇庆的乡村里，触摸这些古老的生计时，就像一个失意的人，慢慢恢复起对过去的记忆。这份遵循着四季变化的从容生活，饱含着生命的智慧。他们就像是连接人与自然的一道光，唤醒着我们对万物的敬畏与珍惜，也温暖着我们的情感与心灵。